还有一首唱爷爷的歌曲。爷爷今年他七十八呀，他奶奶的头发都变白了。<笑>各位，七十八头发变白很正常。他奶奶的，你骂什么街呀、啊哎？没有他，没有他吗？没有他，没有他也像骂街。不能，你听着，爷爷今年他七十八呀，奶奶的头发都变白了。不在于词儿。这是情绪啊。音乐唱歌果然是有点玄学在身上，明明是描述亲情的歌曲，到了岳云鹏嘴里愣是有点骂街的成分在。要不是孙悦总结的到位，这一首歌听下来，岳岳得骂个全场。哪怕是经典的流行音乐，到了岳云鹏嘴里都得变变味道。没中间有个红点，裤衩遮住脸。哎呀，裤衩遮住脸，人家是红纱，红纱不好听，好听，我试过呀，你来呀、啊，没中间。红点红纱遮住脸，不好听。这么切呀、啊？没中间有个红点，裤衩遮住脸，显得那么可爱，那么俏皮，那么骚气。嗯。孙燕姿估计都没想到自己的歌还能这样唱，哪怕是唱起自家偶像张信哲的歌曲，岳云鹏这张嘴也是啥都敢改。是否对你承诺了太多？长着吗？还是我原本给的就不够？你始终有千万种理由，我一直都跟随你的感受，让你疯，让你去放纵，以为你。乖，我不能装作无动于衷啊，那是柳岩啊。关于柳岩，我装作无动于衷、啊，那是那是柳岩，你就是一流氓，你这是。幸亏刘岩和月月的关系好，要不然就月月这包袱高低得被柳岩骂上两句。不过月月可不只是用歌声调侃柳岩，在相声包袱里，他也是没少占柳岩的便宜。我跟柳岩拍戏，哎，哎呀，那天穿的也确实，是吧？我就跟他说，我说柳岩，我实在是我我我的眼睛躲不开了，我没有办法，嗯，我实在是没有办法，因为镜头就在这儿，我的眼睛就在那儿，没有办法，没有办法，没有办法。柳岩说，那那你看好了，哎呦。对不对？你你看，你看你。<笑>我是真的恨我秒懂，但咱不得不说，柳岩是真的漂亮。不过在相声舞台上，除了柳岩被月月写进包袱中外，佟丽娅也曾为了岳云鹏在相声舞台上跳舞。呃，穿的高跟鞋不太方便，稍微的跳两下，好吗？还是还是怎么样？行。嗯。跳什么都行，跳什么都好看。对。你再把那个《青藏高原》唱一遍。是谁？别看佟丽娅只跳了几个动作，但就这几个动作能迷倒多少人？看来月月在娱乐圈的人缘是真的不错，毕竟张杰都曾为了月月抢过票。这是一个爱忘词的张杰。Come on， 你站你站来耶，王牌要狂野，闯荡宇宙白平世界。哦，你站你站狂野，王牌要发泄，战斗是我们倔强起点。我要把握我的权势，张扬我的声势，看着强龙站在耶，只站枪，一路的呐喊的，一路的。这是一个爱忘词的张杰啊，这个不是真的张杰，请大家原谅他，垮掉，好吗？虽说张杰唱着唱着忘词了吧，但我还是羡慕买到这张演出票的观众们。毕竟买一张票能听两场演出。谁谁过年回家不糊弄老头了？你说这我儿子太孝顺了，爸爸准备给你买一牙刷啊，<笑>要不然黑粉都说你连牙刷都没有。可我不爱刷，那是、啊、牙刷给你，你把那三套房给我退回去啊。您<笑>得对我，咱不能说。买一买，那肯定不行。可以，可以，哎，也不用谢谢您啊。哎呀，好儿子，别掉。得亏郭麒麟今年跨年回来演出了，要不然就那帮黑粉们的嘴都不知道要把这对父子说成啥。毕竟早前郭麒麟的访谈节目，那帮黑粉们都不愿意看完。所以说，他对我的教育也都是，我不会像他似的经历他那么多外界给予的挫折，嗯，但我会在他那儿接受很多内部的挫折。内部的挫折，对，关乎于什么？尊严啊，一系列什么的，他永远不会把对我的爱表现在脸上。但其实我知道他内心深处比爱谁都更加爱我。但是他明白，他只有这样才是对我的爱
，所以说它其实是在传统外壳包裹下的一种新式的教育方法。为什么说父爱如山？那是因为大多数的父爱都是内敛的，父亲付出的爱大多是默默无声的。所以那些挑拨过世父子关系的黑粉可以闭嘴了。您喜欢这样的德云社吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待就良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。